Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Gauss yasası üzerinde biraz duralım istedim. Şimdi Gauss yasası Epsilon 0 integral kapalı s yüzeyi boyunca e nokta ds vektörlerinin noktasal çarpımı ile oluşturduğumuz ve seçilen Gauss yüzeyi içinde kalan toplam yük burada ve bazı değerleri de paylaşmak istedim buradan. Noktasal bir yükse sadece q olacak. Doğrusalsa bir tel bir Sonsuz noktalar kümesi aslında. Yüzeysel yük dediğimiz e, bir alan olacak. Bu kondansatörlerde daha sonra çokça kullanacağız bunu. Hacimsel yük de işte bir silindirin yahut kürenin e, yükü şeklinde. Rho, sigma ve labla. E, labla çarpı L. Bunlar e, özür dilerim. Labla, sigma, rho. Bunlar e, yüzeysel yük, şey yük yoğunlukları yüzeysel değil yüzeysel e, kondensatörlerde kullandığımız için alışkanlık olarak kalmış o labla ile l'yi çarparsak hep toplam yükü buluruz sigma ile s'yi çarparsak yine toplam yük rho ile v'yi çarparsak aynı şekilde şimdi burada ben bir soru e, hazırladım size buna bir bakalım şimdi sonsuz uzunlukta bir tel varmış hemen çizelim Boyacın yük yoğunluğu diyor sigma sabit yani her birim e, kesete düşen yük sayısı aynı eşit. İşte yük pozitif yükle yüklenmiş e, telden r uzaklıktaki noktalarda e, alanı hesaplayacağız. Elektrik alanı da şu şekilde çizelim. Evet B her zaman dışarı, dışarı doğru olacak. Tamam. Şimdi formülü ezberlemeniz gerekiyor. Zaten kolaydı bir formül. Epsilon 0 integral kapalı s yüzeyi boyunca e nokta ds vektörlerinin noktasal çarpımı eşittir. Bu e, lambda e, sabit olacak diyor zaten. Soruda vermiş lambda çarpı l. Şimdi sorumuzu buna göre çözeceğiz. Aklınızda bulunsun. E, integral tarafı her zaman Gauss yüzeyi Diğer toplam yükte her zaman tel olsun, küre olsun. Onun içindeki yükle alakalı şeylerdir. Evet. Şimdi bize soru da diyor ki bir Gauss yüzeyi seç. Burada vermiş Gauss yüzeyi seçeceğiz. Ve o Gauss yüzeyi içinde kalan tüm ds nokta elemanlarını toplayarak Gauss yüzeyinin hacmini hesapla. Bu bir silindir. Siz öyle kabul edin. Ben kabul edemedim. O yüzden bir tane Gauss yüzeyi çizelim hemen. Evet böyle daha güzel oldu. Şimdi biz burada 3 tane yüzey elemanı seçeceğiz. Yüzey elemanı her zaman dışarı doğru yönelmiş elemanlardır. Şunu şu şekilde hayal edin. Yani şu taban, tavan ve yanal alan dersek şu şekilde ds, ds ve ds. Hemen tavan, taban ve yanal alan dedik. Siz de bu şekilde yaparsanız çok daha kolay olduğunu göreceksiniz. Şimdi ben hazırlan yazdım böyle. Bu tavan olsun, taban olsun, bu da yan alan olsun. Dikkat ederseniz burada vektör halde burada vektörleri yazmadım. Çünkü burada kosinüs veya sinüsle ayırdığım zaman vektör elemanı gidecek. Ve bu tarz sorularda Gauss yasası için her zaman kosinüs kullanacağız. Şimdi taban alan için elektrik alanının yönüyle ds yüzey elemanın yönü gördüğünüz gibi dik birbirine dik cos 90 nanay gitti taban için aynı şekilde 90 gitti ve yan alandan cos 0 çünkü birbirlerine paraleller bu da her zaman bir yaptı yani elimizde kala kala bu kaldı şimdi burada çok tatlı bir şey var şu ds yüzey elemanı bize diyor ki seçtiğim e, gauss yüzey içindeki tüm ds nokta elemanlarını topla. 
Bu da bize neyi verecek? Tabii ki silindirin hacmini. Bu neye eşit? 2 pi r l. O halde bunları çekersek bir tane epsilon 0 var. Elektrik alanda ds yüzeylem sabit olduğu için dışarı hopladı. E integral ds kaldı. Burayı da 2 pi r l dersek bu eşittir lambda l. Şimdi l'ler zaten nanay ve elektrik alanı hesaplamamız isteniyor. O yüzden diğerlerini karşıya bir atalım. E, eşittir lambda bölü epsilon 0 2 pi r olarak elektrik alanımızı hemen hesaplamış olduk.